Karibu kwa mada ya leo ambapo tunazungumzia jinsi sisi tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kumbuka maandiko yanasema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Lakini watu hawajawahi jua kuwa ni kweli ni neema. Wengine bado wanapigana, wengine <laughs> bado wanasema yaweza kuwa neema vipi na lazima tufanye hili na lile. Na maandiko yanatuambia kwa kweli ni neema kwa njia ya imani. Na nataka kukuonyesha bayana uweze kuelewa kuwa hakuna kitu ambacho sisi tunahitaji kufanya. Na kama kuna kitu ambacho tunahitaji kufanya basi tuambie na ukane maandiko kwa sababu kama tumeambiwa ni kwa neema je mbona unasema lazima tufanye kitu twende kwa kitabu cha Waefeso uh, mlango wa pili tuweze kuona vile maandiko yanazungumza kuhusu jambo hili maandiko yanasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu umeona hiyo ni tangulizi kuwa sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Umeona kila mtu ametenda dhambi. Nanyi mlikuwa wafu, tulikuwa wafu. Watu ambao hatulikuwa tayari tumekufa, hatuna maana mbele ya macho ya Mungu, tulikuwa tumemtenda Mungu dhambi na tulikuwa tayari tuko wafu. Umeelewa? Ambazo <laughs> umesikia hapo, tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zetu. Sawa sawa? Mstari wa pili unasema ambazo muliziendea hizi dhambi ambazo muliziendea zamani kwa kuifuata sisi ndio tulioendea dhambi <laughs> maandiko yanatuambia sisi wenyewe ndio tulioendea dhambi sio ati dhambi ilitukujia sisi a a huwezi jitoa hapo huwezi anza kusema eti oh ni dhambi ilinipata hapana ni wewe mwenyewe uliendea dhambi uliziendea vipi kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Mhm. When you when you just followed the the course of this world. Dhambi dhambi wao mwenye unaiendea. Ukiamua kufuatana na mitindo ya huu ulimwengu, basi we mwenye utakuwa unaendea dhambi tu. Sababu huu ulimwengu hautaki kufanya lolote la Mungu. Huu ulimwengu unataka kufuata mitindo yao wenyewe. Wanataka kufanya like everything in the world. Hakuna kitu kinafuata Mungu. Ukiangalia televisheni, ukiangalia kwenye uh, magazeti, ukiangalia kwenye mitandao, kila kitu kina kinazungumzia tu usherati, wizi, ufisadi, yani tu mambo ni yale ya kumdhi haki Mungu. Na ndivyo hapa tunaona Paulo anazungumza anasema ambazo muliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi unaona ni nani tulikuwa tunamfuata <laughs> according to the prince of the power of the air the spirit that now works in the children of disobedience hu ndiye roho ambaye anafanya kazi kwa watoto wa yule aliye asi mwasi mkuu ambaye ni shetani shetani tu kitu ambacho anataka ni ku make sure tunafuata tu kawaida za ulimwengu inaitangwa do as thou will as you will hiyo ndio hiyo ndio ile moto ya watu wa kishetani wanasema do as you will fanya kile ambacho unataka eh yeah? fanya chochote unachotaka ukitaka kuwa mtu muue ukitaka kupigana upigana ukitaka kufanya usherati fanya ukitaka nini yani fata tu mitindo ya kawaida ya ulimwengu huu na utakuwa sawa utaelekea jehanamu haraka haraka bila wasiwasi. Alafu aya mstari wa tatu nasema ambao zamani sisi sote tulienda kati yao katika tamaa za mili yetu tulipo yatimiza mapenzi ya mwili na ya nia. Tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama hao wengine. Umesikia hapo? Among whom also we all had our conversation in time past in the last of our flesh kitambo tulikuwa tunazungumza tunazunguka tunazungumza katika tamaa za mili yetu mwili unataka hii oh mimi nataka kula sana unaenda unaiba vitu vya wenyewe unavitafuna kuvitafuna unaribu mwili wako ambao ni hekalu la Mungu haya mwili unataka kwenda kufanya usherati haya mwili unataka kuona vitu viovu 
unaenda unaweka zile filamu ambazo zilikuwa chafu chafu wewe unataka hii yani wewe ulikuwa na last of the flesh the last of the eyes and the pride of life hizo ndio vitu zilikuwa zinakuongoza eh? in time past hapo uh, zamani okay uh, na inasema tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia fulfilling the desires of the flesh and of the mind so nia yetu ilikuwa ni kufanya maovu Hey leo nataka kulewa. Hey leo nataka kufanya hii. Hey leo nataka kupiga mtu. Leo nataka hivi. Yaani those were desires of the flesh, tabia za mwili na, ni, na nia za mwili. Na pia akili zetu tulikuwa tunazitimiza. Hmm? And we are nature by and we are by nature the children of wrath, of wrath even as others. Una, unaona vile maandiko yanatuambia kwa tabia yetu tulikuwa watoto wa asira the children of wrath kama hao wengine hao wengine saa hizi bado ni watoto wa asira Mungu bado ana asira nao na ni watoto wa shetani hawa kwa sababu gani kama hujampokea Yesu Kristo bado uko kwa zile dhambi zako bado uko kwa yale mambo ya mwili okay lakini sisi tushaondoka huko na ndio nataka kukuonyesha tuliokolewa vipi ndio tutoke huko msikilizaji kama unanisikiza tuliokolewa vipi ndio tutoke kwa hizo anasa za dunia kupenda mambo ya kidunia hizo tabia zote ambazo zilikuwa zimetufunga tuliondoka vipi hebu tuone mstari wa nne vile unazungumza unasema lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema ehe kwa hivyo hiyo ni kumaanisha sisi wenyewe hakuna kitu tulifanya sikia hapo hatukufanya chochote bali ni Mungu lakini Mungu umesikia Ukisikia mahali panaanza na lakini Mungu ni kama vile unaweza sikia huyo jamaa alikuwa amepotea lakini Dennis unasikia Dennis unajua huyo Dennis ndio alimsaidia sasa hapa tunaona vile tulikuwa tumepotea alafu tumesikia lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda umesikia hapo kwa mapenzi yake nini makuu aliyotupenda hata wakati ule tulipokuwa wafu Eh? Hata wakati ule tulipokuwa nini? Wafu kwa sababu ya makosa yetu alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Tayari picha ndio hiyo. Picha safi kweli. Hmm? Sisi wakati tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, haya makosa yalikuwa yametufanya wafu sisi. Tulikuwa tushakufa sisi. Hakuna kitu ambacho tungemwambia Mungu. Tulikuwa tushaoza na kuambia. Lakini tukiwa tumekufa hivyo ndani ya uufu wetu. While we were dead in our sins. Eh? Has he quickened us together with Christ? Roho Mtakatifu alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Kama Yesu alikufa basi na tukamkubali, basi pia sisi tumekuishwa pamoja na yeye ndio watu wanangoja watende mambo mazuri ndio waweze kukombolewa mambo yako mazuri ni mazuri tu sawa lakini huwezi kombolewa hadi roho mtakatifu akukuishe pamoja na Kristo yani kama utamkubali Yesu Kristo wewe pia unafufuliwa una pamoja naye alipofufuka miaka ya elfu mbili iliyopita maandiko yanasema Tum, imeandikwa tufe mara moja na baada ya hapo hukumu. So kama wewe ulikufa na Kristo na ukafufuka na Kristo, basi hauna hukumu tena. Wewe tayari ni kiumbe kipya na yakale amekwisha na mapya amekuja. Unaona picha hapo? So tumeona hapa mstari wa tano hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Ehe, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Haleluya. Na akatufufua pamoja naye. Akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Unaona? Kuna ulimwengu wa kiroho ambapo sisi tayari tunaketi sasa pamoja na Mungu. Na hilo ni jambo la kufana sana. Yaani ukijua ushafufuka pamoja na Kristo na wewe umeketi pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Yaani wewe tayari <laughs> ushaondoka kwa ulimwengu wa hapa hapa. Yaani wewe tayari uko kwa ulimwengu mwingine. You are, you are now a child of God. 
eh? na already ushaingia in the kingdom of god na kumbuka yesu alisema the kingdom of god is within you it is a spiritual kingdom sasa wewe tayari uko kwa ulimwengu wa roho oh na ulikombolewa kupitia yesu kristo umeona picha hiyo twende mstari wa saba. ili katika zamani zinazokuja mhm katika zamani zinazokuja you know the ages to come zamani zili, zinazokuja those are the days which are coming eh? siku siku za kirefu ambazo zinakuja au dhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu Sikiza hapo ili katika zamani zinazokuja au dhihirishe wingi wa neema yake ambao unapita kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo. Wacha ni kusome kwa kizungu. Ndio wale ambao e, wanataka kuelewa hata zaidi wapate. In the ages to come, he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us through Christ Jesus. Yaani kuna kuna kitu ambacho kuna wingi zaidi wa neema upitao kiasi ambao uko ndani uko ndani ya Kristo na kama uko ndani ya Kristo Kristo wako ndani yetu kwa hivyo huo wema utaonyeshwa sisi <laughs> hai yani hii ni picha safi kweli yani Mungu anataka kuonyesha vile anampenda mwanae Yesu Kristo hebu angalia hii history eh? Mungu baba anataka kuonyesha vile anapenda mwana wake Yesu Kristo sawa sawa naye mwana wake Yesu Kristo ako ndani yetu. Kwa hivyo Mungu Baba atakuwa anaonyesha nani? Si ni sisi. Kwa sababu Yesu yuko ndani yetu, yani sisi ndio mwili wa Kristo. Yeye Kristo yuko ndani yetu. Kwa hivyo Mungu Baba akitaka kuonyesha ule upendo wake, ataonyesha kupitia sisi. <laughs> hey, yule mtu ambaye anakataa wokovu basi ajue anakosea nini yani. Yule ambaye anasema mimi sitakombolewa. Mm. Yaani ni kama watu wanakula minofu, ho umeketi kule na njaa zako tu. Hawelewi ni nini watu wanatafuna. Hmm? Halafu mstari wa nane unatuambia. Kwa maana mmeokolewa kwa neema. Wale watu ambao wanasema tumeokolewa kwa sababu ya kufanya kitu. Eh? Sasa anza kukaa na huo mstari. Tumeokolewa kwa neema. Neema ni nini? Neema ni kupokea kitu ambacho ufai kupokea receiving what you are not supposed to receive neema ni kupokea kitu ambacho ukiangalia unauliza eh hehe hiki umenipa wewe nakwambia ah, ni neema ni neema mu neema ni kupokea bure acha nikupe mfano wa neema nikikuja nikupatie simu yangu ya rununu nikupe simu yangu nikwambie haya ndugu shika hii simu nimekupa we ni rafiki yangu shika hii simu. Uniulize na hii simu unayetaka nikulipe nikwambie hapana nimekupa kwa neema. Nimekupa bure. Kuniambia lakini si simu ni ya gharama. Nikwambie eh ni ya gharama nilinunua lakini nimekupa bure. Haimaanishi nilikuja bure lakini nimekupa bure. Hiyo ndiyo inaitwa neema. Lakini je nikikwambia haya shika hii simu yangu lakini ukitoka hapo nje tafadhali make sure umenipanguzia viatu vyangu na unifulie nguo mbili tatu pale kwa kamba unianikie kwa kamba kabla utoke kwa sababu nimekupa simu je hiyo ni neema hiyo si neema hiyo ni kazi kwa hivyo kuna tofauti ya kazi na neema neema haufai kuifanyia kazi yoyote na neema kitu unahitaji tu ni kuwa na imani nikikupa ile simu nikwambie shika hii simu nimekupa wewe usipoipokea ukikataa useme ah umenipa hii simu kweli umenipa lakini mimi siwezi ipokea siamini kama umenipa hii simu siamini kama umenipa hii simu okay kama uamini basi utaipokea vipi utaenda nayo nyumbani vipi utaweka laini yako ya, ya ya simu vipi utaweza kuzungumza nao vipi kama hauamini kama hiyo simu nimekupa Unajua kama umepewa uzima wa milele na Kristo Yesu amekupa kwa njia ya neema bure na wewe lazima uamini kwa njia ya imani Umwambie Kristo okay nimekubali nimekubali na nimepokea kwa imani 
Alafu maandiko yanasema ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Ni kipawa cha Mungu unaona? Wokovu wetu haukutokana na nafsi zetu. Haukutokana na vile sisi tunaenda kanisani sana. Yaani Mungu wako angalia akaona eh huyu jamaa anashinda kanisani sana wacha ni muokoe. Mm-mm. Hama huyu mtu anaombaomba sana kweli wacha ni huyu mtu atendi dhambi sana wacha ni muokoe. Hapana si nafsi zenu. Ama huyu mtu anasaidia maskini sana wacha ni muokoe. Hapana. Ama huyu mtu alienda akabatizwa mara nyingi sana wacha ni muokoe. Hapana. Ama aliweka eh, ame keep commandments sana wacha ni muokoe. Uongo wako huwezi ukakombolewa kwa sababu ya mambo yako ambayo umetenda. Huwezi kombolewa kwa sababu ya mazuri yako. Ni kipawa cha Mungu. It is the gift of God. It is not of yourselves. It is nothing of what you have done. Wacha nikwambie, Yesu alisema, Yohana Mbatizaji alikuja akahubiri, Mafarisayo na waandishi wa, wa wa maandiko, the scribes, wakakosa kuamini. Kwa sababu walikuwa wanaona wao ndio wazuri. Na Yesu akasema, na makahaba watoza ushuru, watu wa wa cheo cha chini wa, yani wale watu wachafu wachafu waliamini na wataingia mbinguni kabla hao mafarisayo kwa nini sababu hao makahaba na walevi watoza ushuru waliamini walijua kuwa sisi tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani sio kwa sababu sisi ni wazuri mimi kahaba sijui kama nime sina chochote cha kufanya kizuri mimi mlevi sina kitu cha kusaidia mimi mfisadi sina chochote cha maana. Mimi muwaji, mimi mwizi. Mimi nimefanya hii na ile na ile na ile. Yaani nitakombolewa vipi? Maandiko yanasema ni kwa neema. Ni kwa neema ndugu zangu, ni kwa neema. Na hiki ni kipawa cha Mungu. Wala si kwa matendo. Ona mstari wa tisa. Wala si kwa matendo. Mtu awaye yoyote asije akajisifu. Watu wengine wanajisifu sana. Oh, mi nimefanya hii, nimefanya hii. Tunaokolewa kwa neema. Bure. Lakini tukishaokolewa, kumbuka kitu kimoja. Tunakuwa watenda kazi sasa wa Mungu. Eh? Maana tu kazi yake. Tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Yaani ukishaokombolewa unajua mimi nimekombolewa ili nitende kazi nzuri ili nifanyie Mungu kazi niweze kuleta wengine kwa Mungu niweze kufanya mambo ambayo yatamfurahisha Mungu that is why i was saved sio tu kwenda mbinguni bali pia nitende kazi ya Mungu unaona picha na nataka nije sehemu ya pili niweze kukueleza hata zaidi vile sisi tumekombolewa tume kwa neema vile sisi Mungu anatutazamia kwa vitu vingi sana tuweze kufanya kazi yake sababu sisi ni watenda kazi wake Jina langu ni Keith Mwoki kipindi hiki ambacho tunaendelea kusikiza mada ya leo ni tumekombolewa kwa neema. Usiondoke, unaweza nifuata kwenye Facebook na TikTok na YouTube nenda tafuta jina Keith Mwoki. Na vile vile unaweza nitumie ujumbe 0732641146. 0732641146. Nitumie ujumbe waza nipigia simu na unaweza kuuliza swali lolote na tutazidi tutazidi zaidi kushirikiana. Usiondoke, tunakuja sehemu ya pili. Mm.